Hallo, ich bin Annabel Hubig aus der Stadtbibliothek Ludwigshafen und heute reden wir über den Einsatz von Tablets und von Smartphones in der Bibliothek. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Viele Bücher gibt es nur noch als E-Book oder viele Angebote gibt es nur noch digital. Und diese Angebote würden verloren gehen, wenn wir uns nur auf das Buch fokussieren. Deshalb müssen wir sowohl uns sowohl um das Buch kümmern, als auch um die ganzen digitalen Angebote. Und hier geben wir jetzt ein paar Tipps, wie man das umsetzen kann, wenn Leute ihre Tablets oder ihre Smartphones mitbringen und wie Angebote für diese Leute ähm, in die Bibliothek bringen können. Wichtig ist, dass das Bibliothekspersonal Zeit hat, sich mit diesen Geräten zu beschäftigen. Man muss Zeit einräumen, dass Leute mal ein Tablet kennenlernen, die Basic-Funktionen vom Tablet, mal ein Smartphone äh, kennenlernen und dass wir auch Zeit haben, uns auszutauschen, welche Apps gerade gut sind, welche Apps wir selber benutzen und welche wir anderen weiterempfehlen würden. Viele Leute bekommen ein Smartphone geschenkt von ihren Enkeln, von ihren äh, Töchtern, Söhnen oder ein Tablet und sind erstmal total damit überfordert. Wir haben super oft Leute, die reinkommen und sagen, oh, ich habe dieses Tablet, äh, können Sie mir mal gerade eben helfen? Und während dem laufenden Betrieb ist es oft schwierig, auf so detaillierte Fragen einzugehen. Deshalb haben wir eine Sprechstunde eingeführt, wo Leute mit ihren Tablets und ihren Smartphones zu uns kommen können. Und wir gehen ganz individuell auf die Fragen ein, die diese Menschen gerade in diesem Moment haben. Man muss nicht alles auf einmal wissen. Man kann sich auch sehr viel Hilfe holen von anderen Leuten außerhalb. Wir haben Hilfe bekommen von der VHS. Die VHS hatte bei uns schon Kurse zur Einführung von Senioren an Tablets und Smartphones. Und die Dozenten von der VHS haben uns geholfen, diese Angebote halt bei uns in kleiner Struktur nochmal umzusetzen. Der nächste Tipp ist, dass Tablets und Smartphones auch mit der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern eingesetzt werden können. Dazu gibt es ganz, ganz viele Apps, mit denen man schöne Aktionen machen kann, wie ähm, Kinder und Jugendliche kreativ werden können und ihre eigenen Filme machen können, ihre eigenen Comics machen können. Und ich stelle euch jetzt ein paar Apps vor. Das sind wirklich nur ganz äh, wenige in der großen Masse an vielen coolen Apps, die man nutzen kann, um Arbeit mit Jugendlichen zu machen. Die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist Comic Life. Comic Life ist ein Programm, in dem man selber Comic Strips erstellen kann. Es gibt verschiedene Vorlagen über verschiedene Comic Panels und man man kann ganz einfach mit dem Tablet oder dem Smartphone ein Bild machen von etwas und kann es dann in, halt in diese kleinen Panels einfügen und kann halt eben auch Texte einfügen, also sowohl Beschreibungen als auch ähm, Speech Bubbles. Wir nutzen es sehr oft in Verbindung mit Lego-Figuren oder Playmobil-Figuren oder ähnlichen Sachen, die die Kinder selber vorher gebastelt haben. Die können dann ihre eigenen Lego Star Wars ähm, Sternenabenteuer äh, Comic Strips machen. Also man kann sehr speziell zu verschiedenen Zeiten nochmal ähm, auf verschiedene Ideen eingehen, zu denen man Comic Strips erstellen kann. Die nächste App, die ich euch vorstellen möchte, ist iMovie. In iMovie geht es darum, dass man selber Filme erstellen kann, auf ganz einfache Weisen. Es gibt verschiedene Templates, wo man halt Teile von Filmen einfügen kann, um einen richtig coolen movie Trailer zu machen. Da gibt es auch schon Musik, die man einfügen kann, da gibt es auch schon Schriften, die man einfügen kann. Es ist super intuitiv und einfach zu bedienen. Und wir hatten das mal genutzt, um halt Trailer zu machen. Was gibt es alles in der Bibliothek? Was kann man hier ausprobieren? Oder halt eben auch eigene Geschichten. Die Kinder haben sich eigene Geschichten ausgedacht und haben dazu dann einen Trailer gedreht, in dem sie halt mit Blüten hier in der Bibliothek halt ein Krimi nachgestellt haben. Also die Kinder sind da super kreativ, ihre eigenen Trailer zu drehen und ähm, es macht ihnen mega viel Spaß. Sie sind sehr gewohnt, Videos zu sehen. Ganz viele Kinder gucken viel YouTube, gucken viel Online-Videos und die haben dort ihre Idole und wissen eigentlich schon, okay, so kann ein Video aussehen, so kann ein Tutorial aussehen oder halt auch ein, ein Trailer und sie können es dann lernen, zum ersten Mal selber umzusetzen. Es ist auch super leicht und intuitiv bedienbar. Eine andere Möglichkeit, die wir euch vorstellen möchten, ist Kahoot. Kahoot ist keine App, sondern eine Website online. Über Kahoot kann man eigene Quizze erstellen. Also ich erstelle zum Beispiel ein Quiz über Charaktere in Jugendbüchern oder über Comics oder Fragen zu Serien oder ähnliches. Man kann seine eigenen persönlichen Fragen dort eingeben und immer vier Antwortmöglichkeiten einfügen. Die Leute, die mitspielen möchten, können dann ihr Smartphone oder ihr Tablet nehmen, loggen sich in das Quiz ein, was ich gerade vorbereitet habe mit einem Code und können dann auf ihrem Smartphone oder Tablet A, B, C oder D sehen und die Frage wird dann vorgelesen. Dann haben sie 30 Sekunden Zeit, darauf zu antworten und darauf zu tippen, können auch Teams machen und sich coole Teamnamen geben und es wird dann automatisch ausgewertet, wer war der Schnellste, wer hat die meisten Punkte, wer hat es richtig, wer hat es falsch und am Ende gibt es natürlich nochmal eine große Auflösung, welches Team hat die meisten Punkte und es ist einfach super leicht umzusetzen. Jeder kann auf seinem Tablet A, B oder C drücken, man kann seine eigenen Fragen eingeben und auch auf die Schwierigkeitsgrade eingehen. Also ich kann sowohl was für Erwachsene machen, als auch was für Jugendliche oder für kleinere Kinder und da meinen Schwierigkeitsgrad anpassen, weil ich die Fragen 
komplett selber eingeben kann. Auch noch mit eigenen Bildern, wie ich möchte. Es geht super einfach und man kann es überall umsetzen, wenn man Internet hat. Das letzte, was ich euch vorstellen möchte, ist Actionbound. Actionbound ist eine QR-Code-Rally. QR-Codes, die sind diese kleinen ähm, Codes, die man überall anbringen kann, wenn man gerne möchte. Und anhand von diesen Codes kann man eine kleine Schatzsuche machen. Egal in welchem Raum, man kann es in einem Bibliotheksraum haben oder durch die ganze Bibliothek oder auch draußen auf der Straße, auf dem Hof, egal wo man möchte. Ähm, man kann sich dort verschiedene Fragen ausdenken, die einen dann zum nächsten Punkt führen. Oder kann halt eben auch Schätzungsfragen machen. Also man kann schätzen, man kann halt so einen Slider einfügen. Okay, mhm. äh, ungefähr so und so alt könnte der Baum sein. Also genauso ähnlich wie Schnitzeljagd, wie wir damals halt Schnitzeljagd gespielt haben. Es gibt da super viele Möglichkeiten, wie man auch ähm, Führungen mit Schulklassen interessanter gestalten kann. Normalerweise hat man seine Klasse und seine Führung und es ist immer das Gleiche. Man erzählt, halt, oh, du kannst das, das und das machen. Aber viel spannender ist es für die Kinder, wenn die selber entdecken können. Wenn die einfach in die Bibliothek gesetzt werden mit ihrem Tablet und jetzt müssen sie ihren Weg finden. Und so haben die halt eine Möglichkeit, Dinge zu entdecken. Und dieses Erfolgserlebnis, wenn man was entdeckt hat, ist viel größer, als wenn man einfach nur gezeigt bekommen hat, oh, hier sind die Dinosaurierbücher. Aber wenn man sie selber entdeckt hat, ist man froh darüber. Und diese positiven Erfahrungen helfen, sich auch wohl in der Bibliothek zu fühlen und sich auch Dinge viel einfacher zu merken. Das waren nur einige Tipps, die wir euch geben konnten. Aber ich denke, es hat euch schon mal einen Überblick gegeben, was alles möglich ist. Es gibt natürlich noch viel mehr Apps und viel mehr Programme, die ihr einbinden könnt. Probiert euch einfach aus. Schaut mal, was eure Leute mögen, was eure Erwachsenen mögen, eure Kinder mögen. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei und gutes Gelingen.